హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను చెప్పబోయే టాపిక్ కోపం మనకి వచ్చే ఎమోషన్స్లో కోపం ఒకటి ఇలా మనకి ఎవరిపైనైనా కోపం వచ్చినప్పుడు వారిని తిడతాం అరుస్తూ వారిపై విరుచుకు పడతాం కుదిరితే కొడతాం గట్టి గట్టిగా అరుస్తూ వాళ్ళతోటి ఆర్గ్యుమెంట్కి దిగుతాం గతంలో వారు చేసిన తప్పులన్నింటినీ ఏకరువు పెడతాం దీనివల్ల టాపిక్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది ఒక్కోసారి మన కోపాన్ని అవతల వారికి తెలియజేయడానికి వారితో మాట్లాడడం మానేస్తాం లేదా అన్నం తినడం మానేస్తాం అలా మనల్ని మనం కష్టపెట్టుకుని మనకి కోపం వచ్చిందన్న విషయాన్ని అవతల వారికి తెలియజేస్తాం స్లమ్ ఏరియాలలో రఫ్గా పెరిగిన వాళ్ళు వాళ్ళ కోపాన్ని ఇలాగే వ్యక్తీకరిస్తారు అయితే కోపాన్ని ప్రదర్శించడానికి మనం ఉపయోగించే పై పద్ధతులన్నీ తప్పే వీటి వల్ల చివరకు మనం ఏమీ సాధించలేం మనం ఏం సాధించి ఇలా ఏం ఆశించి ఇలా కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నామో ఆ పనిని అవతల వాళ్ళు అస్సలు చేయరు ఎందుకంటే మనం పై విధంగా తప్పుగా మన కోపాన్ని అతడిపై ప్రదర్శించాం దానితో అవతల వ్యక్తికి కూడా మనపై కోపం వస్తుంది కనుక మనం కోరుకునే విధంగా అతడు ప్రవర్తించాడు పైగా కోపాన్ని పై విధంగా తప్పుగా ప్రదర్శించడం వల్ల మనకి చాలా నష్టాలు వస్తాయి మన శరీరం తీవ్రమైనటువంటి అలజడికి లోనవుతుంది శరీరం తన ఇబ్బందిని కొన్ని లక్షణాల రూపంలో మనకి తెలియజేస్తుంది అవి గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటుంది మనకు ఆయాసం వస్తుంది రొప్పుతో మాట్లాడుతుంటాం చెమటలు పడతాయి నోరెండిపోతుంది పొడి బారుతుంది తలనొప్పి వస్తుంది శ్వాస వేగం పెరుగుతుంది కండరాలు బిగ తీసుకుపోతాయి మాట తడబడుతుంది బీపీ పెరిగిపోతుంది శరీరం అంతా వేడెక్కుతుంది ముహం ఎర్రగా కందగడ్డలాగా అవుతుంది లేదా తెల్లగా పాలిపోతుంది ఒక్కసారి ఇన్ని లక్షణాలతో ఉన్న మన ముఖాన్ని తలుచుకోండి చూడడానికి చాలా అసహ్యంగా ఉంటుంది కదా కనుక మనం ఎవరిపైన కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తామో ఆ వ్యక్తే కాక అక్కడ ఉన్న ఇతర వ్యక్తులు కూడా మన దరిద్రమైన మోహాన్ని చూడాల్సిన అగత్యం పడుతుంది కనుక ఆ ప్రదేశంలో ఉన్న అందరు వ్యక్తులకి మనపై నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ పడుతుంది ఎప్పుడూ నవ్వుతూ ప్రశాంతంగా ఉండే వారి ముఖాలే చూడడానికి బాగుంటాయి మనం ఎవరిపై కోపాన్ని ప్రదర్శించామో ఆ వ్యక్తి మనపై ద్వేషాన్ని పెంచుకుంటాడు అది మనకి ఎప్పటికైనా ప్రమాదమే అతడు భవిష్యత్తులో మనకి హాని తలపెట్టవచ్చు కోపంలో మనం తీసుకునే నిర్ణయాలు తప్పుగా ఉంటాయి తర్వాత అలా ఎందుకు చేశామా అని తీరిగ్గా బాధపడినా ఎలాంటి లాభం ఉండదు జరగాల్సిన నష్టం అప్పటికే జరిగిపోయి ఉంటుంది ఎప్పుడూ కోపాన్ని మనం ప్రదర్శిస్తూనే ఉంటే మన కోపాన్ని అవతల వారు పట్టించుకోవడం ప్రాముఖ్యతను ఇయ్యడం మానేస్తారు వారికి మన కోపం అలవాటైపోతుంది మనం ఆవేశంతో చిందులు తొక్కుతున్నా అవతల వారికి చీమ కుట్టినట్టు కూడా ఉండదు అవతల వ్యక్తి ప్రవర్తనకి మనం కోపం తెంచుకుంటున్నామంటే దాని అర్థం అతడికి మనం లొంగిపోతున్నామని ఈ ప్రపంచంలో మన కోపాన్ని మనకి కోపాన్ని కలిగించే ఏకైక వ్యక్తి మనమే ఇతరులు కాదు ఎందుకంటే కోపం మన నుండే వస్తోంది కదా కోపం రెండు రకాలు సమంజసమైన కోపం అసమంజసమైన కోపం అంటే కరెక్ట్ కోపం రాంగ్ కోపం ఫస్ట్ రాంగ్ కోపం గురించి మాట్లాడుకుందాం అసమంజసమైన కోపం కోపాన్ని మనం ప్రదర్శించడం వల్ల మనకి ఎలాంటి ప్రయోజనం లేకపోగా నష్టమే ఎక్కువగా జరిగే అవకాశాలు ఉంటే దానిని అసమంజసమైన కోపం అంటాం ఉదాహరణకి రోడ్డుపై మనం డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవడో మనల్ని తప్పుగా డ్రైవ్ చేస్తున్నామని తిడితే విని వదిలేయాలి ఒకవేళ మనం వాడితో వాదనకు దిగితే అది చాలా పెద్ద గొడవగా మారే అవకాశం ఉంది కానీ ఈ గొడవ వల్ల మనకి ఏమైనా లాభం వస్తుందా పైగా మనసంతా పాడవుతుంది అలాగే చిన్నపిల్లలు అల్లరి చేస్తున్నారని వారిపై కోపడకూడదు వారికి వారు తప్పు చేస్తున్నారని తెలియదు కదా మనకి నష్టం కలిగించాలని వాళ్ళు అలా అల్లరి చేయట్లేదు కదా ఇలాంటి కోపాన్ని మనం అస్సలు ప్రదర్శించకూడదు దీనిని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి గల మంచి టెక్నిక్ ఏంటంటే మనసులో ఒకటి నుండి ఇరవై వరకు అంకెలు లెక్క పెట్టాలి మనసులోని కోపం బయటికి విస్ఫోటనం చెందేందుకు కేవలం ఓ క్షణం పడుతుంది ఆ క్షణం మనం మనసులో అంకెలు లెక్క పెట్టడం ప్రారంభిస్తే అది మన ఆవేశానికి మంచి స్పీడ్ బ్రేకర్లా పనిచేస్తుంది ఇక ఇరవై లంకలు ఇరవై ఇక ఇరవై నెంబర్స్ లెక్క పెట్టాక ఆ కోపము ఆవేశము ఉండవు ఆవేశం స్థానంలో ఆలోచన ఉంటుంది అలాగే కోపం వస్తున్న స్టార్టింగ్లోనే ఆ కోపాన్ని కట్ చేసేయాలి లేదా కోపం వస్తోందని మనకి అర్థం కాగానే ఇక ఆ వ్యక్తిని ఆ ప్రదేశాన్ని వదిలేసి వేరే ప్రదేశానికి వెళ్ళిపోవాలి 
వేరే పని చేస్తూ మైండ్ని డైవర్ట్ చేసుకోవాలి ఆ వ్యక్తి అలా మనకి కోపం వచ్చే విధంగా ఎందుకు ప్రవర్తించాడు అతని ప్లేస్లో ఉండి ఆలోచించాలి అప్పుడు అతడిపై ఇక కోపం రాదు అలాగే అతడు మానవ మాతృడని తప్పులు ఎవరైనా చేస్తారని గుర్తుపెట్టుకోవాలి కోపం ప్రదర్శించాల్సిన చోట ఓర్పుని ప్రదర్శిస్తే భవిష్యత్తులో రాబోయే కొన్ని వేల బాధల నుండి మనం తప్పించుకోవచ్చు ఇక రెండవ రకమైనటువంటి కోపం కరెక్ట్ కోపం సమంజసమైన కోపం ఒక వ్యక్తి తప్పు చేసినప్పుడు అతడిపై మనకి కోపం ప్రదర్శించడం వల్ల మనకి కానీ ఆ వ్యక్తికి కానీ లేక వేరే వ్యక్తులకు కానీ ఏదైనా బెనిఫిట్ ఉంటే ఆ కోపాన్ని సమంజసమైన కోపం అంటారు ఉదాహరణకి ఒక స్టూడెంట్ క్లాస్ని డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉన్నాడు అనుకుందాం లెక్చరర్ అతడిపై కోపడడం కరెక్ట్ కోపం అయితే ఆ కోపాన్ని ప్రదర్శించమన్నారు కదా అని అతడిపై గట్టిగా అరవడం అతన్ని తిట్టడం కొట్టడం ఇలాంటివి చేయకూడదు కోపాన్ని ఈ విధంగా ప్రదర్శిస్తే లాభాలకు బదులు నష్టాలే ఎక్కువ కోపం అగ్ని అయితే నవ్వు నీరు లాంటిది మనకి అవతల వారిపై సమంజసమైన కోపం వస్తే ఆ కోపాన్ని మనం చెప్పాలనుకున్న విషయాన్ని కొంచెం కామెడీ రూపంలోకి మార్చి నవ్వుతూ చెప్పాలి ఉదాహరణకి ఒక స్టూడెంట్ క్లాస్ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవరైనా ప్లాస్టర్ తెచ్చారా తెస్తే ఇవ్వండి అమ్మా ఈ వాగుడికాయ నోటికి అంటిద్దాం అని కామెడీగా చెప్పాలి అక్కడ మన పని జరుగుతుంది ఎవరు హర్ట్ గారు అందరూ నవ్వుతారు ముఖ్యంగా కోపం వల్ల అసహ్యంగా మారే మన ముఖాన్ని చూసే బాధ అందరికీ తప్పుతుంది ఇలా కోపాన్ని ప్రమాద రహిత స్థితిలో వ్యక్తీకరించాలి ఆ వ్యక్తీకరణ మనకి అవతల వారికి ఉపయోగపడే రీతిలో ఉండాలి కానీ ఇద్దరి మనసుల్ని పాడు చేసేదిగా ఉండకూడదు కోపాన్ని అరుస్తూ కాక చాలా నెమ్మదిగా మాట్లాడుతూ కూల్గా ప్రదర్శించాలి అస్సలు అరవకూడదు ఆవేశపడకూడదు అతడి ప్రవర్తన వల్ల వాళ్ళకి కలిగే నష్టాలను నిదానంగా వివరించాలి అంటే కోపాన్ని అదే రూపంలో ప్రదర్శించకుండా ఎక్స్ప్లెనేషన్ రూపంలోకి మార్చి ప్రదర్శించాలి అలా ప్రదర్శించేటప్పుడు గొంతు అస్సలు కఠినంగా ఉండకూడదు